പിന്നെ ആ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണിയിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാലും പണിയിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല സമയം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ആശയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഫർണിച്ചറുകൾ കണ്ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല അത് കുറേ സമയം എടുക്കും നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫർണിച്ചറുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കടകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല വെറൈറ്റികളും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കടയിലാണ് എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യം തന്നെയിപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫർണിച്ചർ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആശേരിനെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ചില മരങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ എനിക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴയ്ക്ക് പെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് മഴയില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നല്ല ചൂട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പുതിയ വീടിൻ്റെ കടകളെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടോ പുതിയ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ പോലെ കേട്ടോ പണ്ടേക്കുണ്ട് എൻ്റെ അവിടുത്തെ കിച്ചണും ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുക്കള നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടാണ് അടുക്കള നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കല്ലോട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ അത് തുടങ്ങിയിട്ടാട്ടോ അടുക്കള അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കാണണത് വലിയൊരു ഹോളാണ് കാണണത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറിനടുത്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കപ്പേടൊക്കെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോണേൽ മുമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഷെൽഫുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വെച്ചിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ ബാക്കി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കാണ് കാരണം ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ അധികം താമസിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ അടുക്കളയിൽ കുറേ ജനലുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെട്ടവും കാറ്റൊക്കെ വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ജനലുകൾക്കും ഞങ്ങൾ മരം കൊണ്ടുള്ള ഫ്രെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജനലുകൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ മരം കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാട്ടോ മരം കൊണ്ട് പണിതെടുത്തതാണത് പിന്നെ അടുക്കളയുടെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബീമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഭീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു 
കാരണം അടക്കള വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടക്കളയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുത് അടക്കള ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ വിട്ടു തരണമെന്ന് അപ്പോൾ അടക്കളയിൽ പിന്നെ വേറെ ആരുടെയും ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നില്ല പിന്നെ അടുക്കളയുടെ ഈ സെൻ്ററിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ഇതിനെ കേട്ടോ ഐലൻഡ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കളയുടെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെൽഫുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് കുക്കിംഗ് റേഞ്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് അടുക്കള പണിയുമ്പോൾ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഈ ചുമരിനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ സെൻ്ററിലായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ പീസ് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇത് ഒറ്റ പീസായിട്ടാണ് ഇട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ഈ പീസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇത് പൊട്ടാണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു ഭയങ്കര കനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടുവരണ സമയത്ത് എന്നിട്ട് അത് പൊട്ടാണ്ട് ഇടാൻ പറ്റിയത് വലിയ കാര്യമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ ഭംഗിയായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇട്ട സമയത്ത് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കണ്ട ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് തള്ളി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളി ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലും ഷെൽഫുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറുകളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഫർണിച്ചറുകൾ ഞങ്ങൾ പണിയിപ്പിക്കുക അല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് നെല്ലിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിച്ചത് അവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വീടൊക്കെ പണിയുന്നവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഫർണിച്ചർ പണ്ട് അല്ല ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വന്നവർക്കൊക്കെയും ചിലപ്പോൾ ഈ ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെയും പണിയിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു കസേരി കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക താഴത്തേക്ക് പോകും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കിടക്കാനും പറ്റും ഈ ഫർണിച്ചറും ഇതും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ശരിക്കും പുറത്തിടണ എന്താ പറയുക ആടണ ഒരു കസേരിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വേറൊരു ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തിടണതിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് അകത്തിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അകത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും ആടാനും ഒക്കെ നല്ല സുഖമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനും ആടാനും ഒന്നും നേരം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ പിള്ളേരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് കസേരയാണ് ഈ കസേര ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഏറെ ഇഷ്ടമായില്ല പക്ഷെ ഇതുമ്മേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സുഖം മനസ്സിലായത് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതുമ്മേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുഖമാണ് ഈ ചെയറും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എനിക്ക് തോന്നണു ഒരു കസേരയ്ക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ വില ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കണമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കസേരയ്ക്ക് ആറായിരം രൂപ ഏഴായിരം രൂപയാണ് തോന്നുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ കസേരയ്ക്ക് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കണേൻ്റെ വിലകൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെ വില എനിക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല ഈ ഫർണിച്ചറും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്ലെയിനായിട്ട് കുഷ്യനൊന്നും ഇടാത്ത ആ ഇതൊരു എത്ര പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇതൊരു നാല് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ടീ പോയി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാവരും ഡിപ്പോത്തേക്ക് കേട്ടോ
കറക്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിലകൾ അത്രയ്ക്കേണ്ട ഓർക്കണില്ല ഇത് അതിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് പീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അടുക്കള പിന്നെ ഈ സോഫ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് ലെതറിൻ്റെ സോഫയാണ് ഇതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവർ വയ്ക്കുന്ന ഫ്ലവർ വൈസ് ഇതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അവിടെ അങ്ങനെ കടകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും പൂവ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ലേ കേട്ടോ പൂവ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ റൂമിലേക്കുള്ള കട്ടിലും വാങ്ങിച്ചത് നെല്ലിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതെല്ലാവരും തേക്കിൻ്റെ കട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് തേക്കാണ് ഇത് ഡിപ്പോ തേക്കാണ് ഡിപ്പോ തേക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വില കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കട്ടിലിനും ഞങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്തായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ സമയം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പണിയിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല പിന്നെ ആശേരീനെ വെച്ചിട്ട് പണിയിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ പൈസ ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് നല്ല മരം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നും വരില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മരമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണാടി ഇതും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഡ്രസ്സിങ് റൂമൊക്കെ പണിയാനുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി ഇപ്പോൾ പണിയിലുണ്ടാവില്ല അത് പണിയാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും പണിതിട്ടില്ല പിന്നെ വിൻഡോയ്ക്ക് ആയിരുന്നാലും ഒന്നിനും കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കർട്ടൻ തുണിയുടെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ബ്ലൈൻഡ്സ് ഇടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം വരുന്ന കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അത് നോക്കണം കാരണം ബെഡ്റൂമുകളിൽ ഒന്നിലും കർട്ടൺ ഇട്ടിട്ടില്ല ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് കർട്ടണുകൾ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ പിന്നെ ഈ ഐലൻഡ് കിച്ചൻ്റെ ചുറ്റോറവും കുറേ ഷെൽഫുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്
അപ്പോൾ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഡൻറ്റി കിച്ചൺ വേണം എന്നുള്ളത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുകളോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ കണക്ഷനുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സോസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള പൈപ്പുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പൈപ്പ് എടുക്കാനും പിന്നെ എക്സോസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷന് അതിൻ്റെ പൈപ്പുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വീട് പണിയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തു പോകണം സാധാരണ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്ററൊക്കെ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ചുമരിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചുമരിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇതേപോലത്തെ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വയ്ക്കണം ഇത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മറ്റേ ചുമരുമ്പോൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആയാലും ഈ എക്സോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ നേരെ താഴെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ അധികം മണമൊന്നും നിൽക്കില്ല ആട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആടല്ല കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് തറവാടാണ് തറവാട്ടിലെ ആടണത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സിങ്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സിങ്കിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അതിലേക്ക് വയ്ക്കുക പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടാണ് വേറെ സൈഡിൽ വേറൊരു വലിയ സിങ്കും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സിങ്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കണ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രേ ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം പോകാനുള്ള ഒരു ഹോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ വന്നിട്ട് സിങ്കിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഹൈ ചെയർ കിടക്കണില്ലേ ഇതും ഞങ്ങൾ ആ നെല്ലിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഈ അടുക്കളയുടെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഷെൽഫുണ്ട് അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോളിൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പൈസ് വേണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്പൈസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടർ ടോപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും കുറച്ചും കൂടി നല്ല പൊക്കത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ കിച്ചൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര താഴ്ത്തി തന്നെ പണിയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് പണിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നാലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൗണ്ടർ ടോപ്പ് അങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അടുക്കള കാണാനായിരുന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ശരിക്കും വീടൊക്കെ അടക്കള പണിയുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ വീട്ടിൽ ആരാണ് അടക്കളം ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പൊക്കലിൻ്റെ
പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ പണിയിപ്പിച്ചതാട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ട് വരണോ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് പണിത് വന്നപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ശരിയായില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് റൗണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് അവിടെ വന്നിട്ട് നിന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണിയിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ഐഡിയയിലായിരിക്കില്ല പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർണിച്ചറുകളൊന്നും ഞങ്ങൾ പണിയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോണ സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് പോണത് അപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്ന കടയിൽ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ആ മോയ്സ്ചറൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നനവില്ലാണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു കാലത്തും കേട് വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണേൽ മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒന്നര ദിവസമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ആ നനവൊക്കെ നിൽക്കണത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ പോണേലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി പിന്നെ അടുക്കളയുടെ ഇവിടെ വേറെ വലിയൊരു സിങ്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മീൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊഴുവയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയേക്കണത് കൊഴുവ വറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പീര വയ്ക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷേ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മീനായിട്ടോ പിന്നെ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീടൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആയിട്ട് അവർ ഗ്ലൂ ശരിക്കും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഷെൽഫ് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നനവ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു സിങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും അവിടുത്തെ പൈപ്പ് ലീക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറേ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ അവർ ഗ്ലൂ ഇട്ടത് ശരിക്കും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിത്തിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടോണ്ട് പോകണവരൊക്കെ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വീട് പുതിയ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുതിയ വീടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇടാനിട്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒറ്റ സിങ്ക് ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ചിലർ രണ്ട് സിങ്ക് വയ്ക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റ സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒറ്റ സിങ്ക് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇവിടെ മിക്സിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ അടുക്കളയിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നാലും കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നിൽക്കണുണ്ടല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കണത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഞാനിവിടെ നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഷെൽഫുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് എല്ലാവരും ഷെൽഫുകൾ പണിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ റാക്കുകൾ വയ്ക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും സ്റ്റീലിൻ്റെ റാക്ക് വെച്ചിട്ടില്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ നനവോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിറച്ചും പൂപ്പൽ വരും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പാത്രങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വയ്ക്കില്ല കേട്ടോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴുകി വയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കഴുകി വെച്ച് കഴുകിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തുടച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കും എനിക്ക് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ അങ്ങനെ കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല അത് അവിടുത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നാലും പക്ഷെ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ചും പാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഷെൽഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ തുടച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ അതേപോലെ റാക്ക് വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നതിന് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉപകാരമായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആ റാക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പണിത് വെച്ച് ഒരാക്കി ആയിരുന്നാലും അത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് എടുക്കൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതേപോലെ നിറച്ചിങ്ങനെ റാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ റാക്ക് ഒക്കെ വയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിലയുണ്ട് താനും പക്ഷേ ആ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്നും അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ വലിക്കണമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഏത് ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തിരക്കിലൊരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും അത് വലിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം മെനക്കെടില്ല എന്നാട്ട് എനിക്ക് തോന്നണത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കാത്ത വീടുകൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നാലും ഞാനിങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ മരത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ അടിച്ചു കൊടുത്തേന് അത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും അങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നനവോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകി വയ്ക്കരുത് എല്ലാ ഷെൽഫുകളും അങ്ങനെ ചെയ്തേണ് കാരണം അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഷെൽഫുകളുടെ ചില ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് അല്ല കറക്കലും ഇല്ല പുറത്തേക്ക് വലിക്കലോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൈ എത്തും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെയും ഞാനിവിടെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷെൽഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും മരത്തിൻ്റെ ഇതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരുന്നാലും മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പിടുത്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ തന്നെ സെയിം പിടുത്തം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് തികയാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു പിടുത്തം അത് വലിച്ച ഒരു തല താമസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പോന്നു അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ അടക്കട പിന്നെ വീട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ വീട് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോണത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കി
പിന്നെ ഈ സോഫ വാങ്ങിച്ചതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു കോഫി ടേബിള് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ഡൈനിങ് ടേബിള് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് പണിത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് വലിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വേണമെന്നായിരുന്നു സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനാറ് ചെയറുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിൾ വേണമെന്നായിരുന്നു കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവരത് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഓർഡർ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ഈ ചാരി കിടക്കണ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതുമ്മ ആദ്യം ഞങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇതായിരുന്നു തുണിയായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തുണി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനവിടെ ഇതേപോലെ സോഫയുടെ കളറിലുള്ള ലെതർ തന്നെ അതുമാട്ടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തേക്ക് കിടക്കു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും പക്ഷെ അപ്പോൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി ഇട്ട് കിടന്നാൽ മതി അത് മാച്ചിങ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ടി വി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥലം ഇട്ടതാ പക്ഷെ ടി വി ഒന്നും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്പേസ് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കാം ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിമോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം ഈ ഫ്ലവർ വേസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ സോഫ ഒരു നാല് നാല് പീസായിട്ടുള്ള സോഫയായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇതൊരു കോഫി ടേബിൾ കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മരത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക മരത്തിൻ്റെ കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല ഉറപ്പാട്ടോ ഇതും തേക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാൻ തന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു ടേബിളും ഒരു നാല് ചെയറായിട്ട് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണത് അതിങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇട്ടേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ത് ലോണ്ടറി റൂമ് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു സ്ഥലമാണത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കണങ്ങളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചേന വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര ആഴ്ച ആയിട്ടുണ്ട് കയറുവന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ കരിക്ക് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴം പഴുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഴം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലുണ്ടായതാണ്
ഇവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചെരമുട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലുള്ള ബാത്റൂമുകൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബാത്റൂമുകളും ഏതാണ്ട് ഒരു മോഡലിൽ തന്നെയാണ് പണിതേക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാത്റൂമുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിൽ പണിതിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരുപാട് വലുപ്പമുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ബാത്റൂമുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വലുപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അധികം സമയം ഇരിക്കണില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ ബാത്റൂമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിരുന്നാലും ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കോമണായിട്ട് രണ്ട് ബാത്റൂമ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബെഡ്റൂമിലുള്ള ബാത്റൂമുകളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലം ബാത്ടബ്ബല്ല വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ ഇവിടെ മാത്രമേ വെള്ളം വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് പൈപ്പ് വയ്ക്കില്ലേ അത് ഞങ്ങൾ ബെഡ്റൂമുകളിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമ് നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ബാത്റൂമ് ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാത്റൂമാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും ബാത്റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വലിയൊരു കപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സാധാരണ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ബാത്റൂം എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ബാത്റൂമ് നനഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടമാനം മോയിസ്ചർ വരും പിന്നെ നിറച്ച് എന്താ പറയുക നിറച്ച് പ്രാണിയും പിന്നെ ടൈലിമൊക്കെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ പൂപ്പലേക്ക് വന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാത്റൂമ് എപ്പോഴും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാത്റൂമാണ് ഞങ്